हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज क्लासेस ये वीडियो लेक्चर मेरे डीबीएमएस प्लेलिस्ट का सिक्स लेक्चर है अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लें और फिर यहां से आप कंटिन्यू करें आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है डाटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल एंड फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस ये इसके टाइप्स हैं और हाँ हर बार की तरह मैं इस लेक्चर के लास्ट में आपको एक्सरसाइज दूंगा जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करेगा और वो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम नेट गेट सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर हम लोग चालू करते हैं डाटा इंडिपेंडेंस डाटा इंडिपेंडेंस इज डिफाइन एज द प्रॉपर्टी ऑफ डी वी एम एस दैट हेल्प यू टू चेंज द डाटा बेस स्कीमा एट वन लेवल ऑफ डाटा बेस सिस्टम विदाउट रिक्वायरिंग टू चेंज द स्कीमा एट द नेक्स्ट हायर लेवल जो हमारा डाटा इंडिपेंडेंस है वो एक डी वी एम एस की प्रॉपर्टी है जो कि हमें हेल्प करती है स्कीमा चेंज करने में और उसके हायर लेवल स्कीमा को विदाउट चेंज अकर किए हुए हैं चलिए पहले मैं आपको ये डायग्राम समझाता हूँ फिर उस डायग्राम के थ्रू आपको एग्जांपल समझाऊंगा तब आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि डाटा इंडिपेंडेंस है क्या तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि तीन लेवल में हम लोग डिवाइड किए हैं एक स्कीमा को एक है एक्सटर्नल एक है कॉन्सेप्चुअल एक है इंटरनल तो हमारे एक्सटर्नल जो लेवल है उसमें है ना हमारे व्यू लेवल होता है इसमें हमारा जो यूज़र होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल मतलब टेबल वगैरह और इंटरनल स्कीमा मतलब हमारा जो डाटा बेस हो गया तो जो हमारा यूज़र होता है उसे नहीं पता होता है कि डाटा बेस में कैसे वैल्यू सेव है उसे सिर्फ पता है कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं रेदर देन कि वो डाटा स्टोर कैसे है वहाँ पर किस फॉर्म में है क्या टेबल है क्या उसमें कॉन्सटेंट है क्या फॉरेन की है कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है ये सब कुछ नहीं पता होता है उसे सिर्फ पता होता है कि हम एक्सेस कैसे कर सकें जैसे आप जी मेल में गए अपना मेल एक्सेस करें आपको लेकिन ये नहीं पता है कि वो गूगल के डाटाबेस में उसका कैसे बिल्ड किया गया उसका डाटाबेस उसका साइज क्या है कौन से ओएस पे उसका डाटाबेस है आपको कुछ नहीं पता होता है यही है डाटा इंडिपेंडेंट जो आपका डाटा है वो इंडिपेंडेंट है आपको सिर्फ डाटा स्टोर करने से मतलब वो कहाँ आखिर में जाके कैसे रह रहा है आपको कोई मतलब नहीं इसी को बोलते हैं डाटा इंडिपेंडेंस हो सकता है कि आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा हो इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिए इसमें कुछ वैसे टर्म्स है डाटा बेस स्कीमा है इस ये सब के लिए मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ ये जो डायग्राम है ये मैं प्रीवियसली भी समझा चुका हूँ इसलिए आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करिए आपका थोड़ा टाइम जरूर किल होगा लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में अच्छे से हेल्प करेगा तो अभी तक हम लोग डाटा इंडिपेंडेंस समझ गए हैं अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं ये डाटा इंडिपेंडेंट टू टाइप्स में डिवाइडेड है फर्स्ट है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और सेकंड है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कैन बी डिफाइन एज द कैपेसिटी टू चेंज द इंटरनल स्कीमा विदाउट हैविंग टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो हमारा फिजिकल डाटा स्कीमा में एक कैपेसिटी होती है इंटरनल स्कीमा को चेंज करने के लिए जो कि हमारे ऊपर वाले मतलब कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पे चेंजेस अकर ना हो इफ वी डू एनी चेंजेस इन स्टोरेज साइज ऑफ द डाटा बेस सिस्टम सर्वर इज नॉट अफेक्ट द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था कि हमारा जो फिजिकल फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस आप क्या समझ रहे हो जो हमारा फिजिकली मतलब जो टेंजिबल चीज़ है जैसे डाटा बेस उसमें अगर हम लोग कोई चेंज कर रहे हैं तो हमारा कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो रहा है हम मान लीजिए हमारा डाटा बेस आज दिल्ली में हम उसको बॉम्बे में शिफ्ट कर रहे हैं तो वो फिजिकली तो चेंज कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर जो टेबल्स वो सब कुछ है टेबल्स कॉलम कॉन्सटेंट सब कुछ है वो चेंज नहीं हो रहा है वो कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर उसका सेम रहेगा बिना अफेक्ट किए हुए यही है हमारा फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस सेकेंड है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एबल टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा हैविंग टू चेंज द एक्सटर्नल स्कीमा मतलब इसमें क्या होता है कि हमारा जो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है ये एक इनटेंजिबल होता है जैसे हमारा फिजिकल डाटा है वो टेंजिबल हुआ डाटा बेस और जो हमारा लॉजिकल डाटा हुआ वो कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर हुआ जैसे टेबल टेबल वगैरह तो हम जाके छू नहीं सकते कि वो कैसा होता है तो उसमें हम लोग जो चेंज करते हैं वो यूज़र के एक्सटर्नल लेवल व्यू लेवल पर उस पर चेंजेस नहीं होता है वैसे जी तो बहुत पुराना है उसके टेबल्स का स्ट्रक्चर तो चेंज हुआ होगा मान लीजिए उसने स्टार्टिंग में पाँच कॉलम से स्टार्ट किया होगा लेकिन वो फ्यूचर में तो उसने चेंज 
किया ही होगा तो वो आपके व्यू पे चेंज नहीं किया है वो आपके पहले से जो ईमेल स्टोर है उसमें कोई अफेक्ट नहीं पड़ा है इसका तो यही है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस इसका सेकंड पॉइंट है इफ़ वी डू एनी चेंजेस इन कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ द डाटा देन द यूज़र व्यू ऑफ द डाटा कुड नॉट बी अफेक्टेड यही बात लिखी है इसमें कि हमारा जो भी कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ डाटा हम लोग चेंज करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है यूज़र के डाटा पर यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इसे हर जगह अचीव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अभी तक हम लोग ने डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है ये समझ लिया है अब मैं इस लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक चालू करने जा रहा हूँ जो कि है हमारा डिफरेंट बिटवीन फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था तो ये मेरा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं फर्स्ट है इट डील विथ स्टोरेज ऑफ डाटा जो हमारा फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है वो स्टोरेज ऑफ डाटा मतलब टेंजिबल चीज़ डाटा बेस के साथ डील करता है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस इज डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ चेंजिंग द डाटा डेफिनेशन जो हमारा लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है वो किसके साथ डील करता है स्ट्रक्चर ऑफ चेंजिंग डाटा डेफिनेशन मतलब इन टेंजिबल चीज़ जो हमारा टेबल कॉन्सेंट फॉरन की है इन सब के साथ डील करता है अब हमारा जो सेकेंड पॉइंट है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में कि डाटा रिट्रीवल इज ईजी मतलब हमारा जो डाटा रिट्रीव करना होता है वो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है जो फिजिकल डाटा मतलब डाटा बेस से जो हम लोग डाटा उसको रिट्रीव करते हैं वो काफ़ी आसान होता है लेकिन जो हमारा लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है डाटा रिट्रीवल इज़ डिफ़िकल्ट इसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है डिफ़िकल्ट तो हो गए क्योंकि ये कॉन्सेपचुअल होता है इसमें जब हम लोग का टेबल एक बार इधर से उधर हो गया तो उससे रिट्रीव करना काफ़ी मुश्किल होता है कंपेयर टू फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस थर्ड पॉइंट है इट इज़ इजी टू अचीव फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस अचीव करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है बिल्कुल क्योंकि ये टेंजिबल चीज़ है तो इसे अचीव करना बहुत मुश्किल होता है और लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस बहुत ही मुश्किल होता है वैसे हमने कोई टेबल का डिज़ाइन तो चेंज कर दिया लेकिन जो हमारा पहले से जो भी टेबल्स है उसके सारे कीज़ उसके सारे कॉन्सटेंट को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है फोर्थ पॉइंट है इस डील विथ इंटरनल स्कीमा जो हमारा फिजिकल डाटा स्कीमा है वो इंटरनल स्कीमा के साथ डील करता है जैसे कि हमारा डाटा बेस वगैरह हो गया और लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस डील विथ कॉन्सेप्चुअल स्कीमा ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा मतलब टेबल वगैरह सब पे डील करता है फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा यूज टू सेपरेट कॉन्सेप्चुअल लेवल फ्रॉम द इंटरनल लेवल इसमें हम लोग सेपरेट कर देते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल को मतलब जो हमारा डाटा बेस है और जो हमारा टेबल है उसको हम लोग सेपरेट अलग अलग एंटिटी समझते हैं और फिर लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस यूज टू सेपरेट द एक्सटर्नल लेवल फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल लेवल मतलब जो हमारा व्यू लेवल पे जैसे हम देख रहे हैं और उसका कॉन्सेप्चुअल लेवल पर जो जैसे टेबल है उन दोनों को हम लोग अलग अलग सेपरेट यूज देखते हैं अभी तक हम लोग ने अच्छे से डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस समझ लिया होगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेरे एग्जाम में भी आया था तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी आए तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए जैसा कि मैंने अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं लेक्चर के एंड में आपको एक एक्सरसाइज दूंगा तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं ये हमारा लेक्चर फाइव का सोल्यूशन है मतलब जो हमारा प्रीवियस प्लेलिस्ट का प्रीवियस लेक्चर है लेक्चर फाइव उसके ये सॉल्यूशन है आप वहाँ वो लेक्चर देख के फिर यहाँ पर अपने सॉल्यूशन को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग चलिए आज का आपको होमवर्क देते हैं एक्सरसाइज ये बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सिटी नेट गेट और जॉब इंटरव्यू के लिए है तो इसका पहला क्वेश्चन है डाटा इंडिपेंडेंस इज डिफाइन एज सेकेंड है वाट आर दी टाइप्स ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस थर्ड है विच डाटा इंडिपेंडेंस इज ईजी टू अचीव फोर्थ है विच डाटा इंडिपेंडेंस डील विद द स्टोरेज ऑफ डाटा मुझे पता है कि मेरे क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आंसर है तो बिना देर करें आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर करें और आपकी कोई भी इस लेक्चर से रिलेटेड क्वारी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं लेक्चर देखने के लिए थैंक डू लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब थैंक यू